Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see the Deepa Valley in today's Samayal. We will see the most important tips in this video. That's why you can see the most important tips in this video. We will see you in the next video. Now, let's do one more time. First, we will see the most important tips in the wheat. We will see the most important tips in the wheat. We will see the most important tips in the wheat. I am going to see the most important tips in the wheat. We will see the most important tips in the wheat. இன்னிக்கு இந்த கப்பால மூனு கப்பாலவுக்கு பச்சரிசி எடுத்திருக்கான் கரக்டா ஒருக்கிலோ அலவு உங்களுக்கு பச்சரிசி இது வந்து நீங்க கடைகள் வாங்கும் போது சாப்பாட்டரிசின் கேட்கக்குடாது மாவரிசின் சொல்லி கேட்டு வாங்கனும் நீங்க வேணா ரேஷனர்சி கூட பயன் படுத்திக்கலாம் ரேஷனர்சி மாவரிசி தான் அது உங்களுக்கு நல்ல மாவு போல வரும் அது ரேஷனர்சி எப்படி பயன் படுத்தணும் நான் இந்த வீடியோக்கு நடுவில் நான் சொல்றேன் நானு அது கூட முறுக்கு நல்ல வெண்மையா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு நல்ல கடிக்கும் போது மொறு மொறு இருக்கும் உள்ள இறங்கும் போது நல்ல சுவையோடையும் இருக்கும் அது கடுத்ததா இதை நம்ம ஒரு மூணு தடவை இல்லைனா ஒரு நாலு தடவை நல்ல கழுவிடுங்க எந்த அளவுக்கு கழுவுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு முறுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வெண்மையாக இருக்கும் இதை கழுவினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த அரிசி வந்து ஊறிடுச்சு ஊறின பிறகு மறுபடியும் ஒரு மூணு தடவை நல்லா கழுவிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை யூஸ் பண்ணியோ இல்லைனா ஏதோ வடிகட்டியை யூஸ் பண்ணியோ இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாமே நம்ம வடிகட்டிடலாம் இப்போ தண்ணி எல்லாத்துமே நல்லா வடிஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு வெள்ளை துணியில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி உலர விட்டுக்கலாம் நான் பொதுவாகவே இந்த அரிசி வந்து எப்பயுமே வெயிலில் தான் காய வைப்பேன் இன்றைக்கி வந்து மழை பெஞ்சதுனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஃபேன் காத்தில் காய வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஃபேன் காத்தில் காய வைக்கக்கூடாது காலையில் காய வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈவினிங் வரைக்கும் அதை காஞ்சால் தான் உங்களுக்கு நல்ல மொறுமுறுப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு முறுக்கு அதுமாதிரி மாவும் வந்து உங்களுக்கு முறுக்கு மாவு ஒரு மாதம் ஆனாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இல்லைனா வந்து சட்டுன்னு வந்து பூச்சி வச்சிடும் நல்லா அடிக்கிற வெயிலில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் காஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சோன்னா அந்த முறுக்கு நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல பதமாக காஞ்சிருக்கணும் இப்போ அரிசி நல்லா காஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாசிப்பருப்பு சேர்த்த உடனே ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை பொறுமையாக வறுக்க ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து சிவரக்கூடாது அது மாதிரி கருகிடவும் கூடாது ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு சூடு ஏறினா போதும் சூடு ஏறும் போது நல்ல ஒரு மனம் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக அந்த கடாய் வந்து சூடாக இருக்கும் இல்லையா அந்த சூட்டிலே ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு உடச்ச கடலில் சேர்த்துக்கலாம் உடச்ச கடலாம் சிவந்து வரவே கூடாது அந்த சூட்டில் இருந்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஏன்னா வந்து சிவந்துருச்சு அப்படின்னாலே முறுக்கு வந்து உங்களுக்கு கருகின மாதிரி ஆகிடும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த உடச்ச கடலையும் எடுத்து நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே ஆறிடுச்சு இதை நம்ம இந்த அரிசியோட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் இன்னைக்கு உளுந்து போடலை உளுந்து போடாமல் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஏன்னா உளுந்து போட்டோன்னா உங்களுக்கு பட்டுனு வந்து சிவரும் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிவந்து வரவே வராது முறுக்கு நல்ல வெண்மையாக இருக்கும் பார்க்க ஒரு ருசியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த இதை சேர்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ இதை நான் மே மிஷினில் கொடுத்து மொத்தமாக சேர்த்து தான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன் அது மாதிரி அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏற்கனவே பச்சரிசியோ இல்லைனா முறுக்குமாவோ ஏற்கனவே யாரோ அரைச்சிருந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் மிஷினில் கொடுத்து அரைங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி கோதும் மாவு இல்லைனா கேழ்வரகு அந்த மாதிரி வந்து அரைச்சிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய முறுக்கு மாவு வந்து கெட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அதை ஒன்று பார்த்துக்குங்க இதை இப்போ நான் அரைச்சிட்டு ஆற வச்சு அதாவது ஒரு பேப்பரில் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பேப்பரில் ஆற வச்சு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் சில்வர் டப்பாவில் இப்போ இதுலேருந்து நான் ஒரு கப்பளவுக்கு தான் எடுத்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இப்போ வேறு ஒரு பவுலில் இந்த ஒரு கப் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளையில் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓம ஓமத்தை நல்லா வந்து கையால் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டு சேருங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காய் பொடி கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்க்குறேன் வெண்ணெய் சேர்க்குறேன் இப்போ இதுவே நீங்கள் ஒரு கிலோவுக்கு செய்ய போகிறீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓம பொடி அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்குங்க பெருங்காய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டர் அதாவது வெண்ணெய் வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சேர்த்திங்கன்னா ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு மாவு உங்களுக்கு நல்லா கொஞ்சம் இந்த
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரேஷன் அரிசி பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா ரேஷன் அரிசியை நல்லா ஒரு ஏழு தடவை எட்டு தடவை நல்லா கழுவுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைங்க மறுபடியும் ஊறுனதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் அஞ்சாறு தடவை கழுவுங்க கழுவினதுக்கப்புறம் நீங்கள் காய வச்சு எப்பயும் போல இந்த மாதிரி பண்ணுங்க சூப்பராக அருமையாக இருக்கும் இப்போ நம்முடைய சூப்பரான வெள்ளையான முறுக்கு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இது கடுத்துதா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான அதிரசம் அதிரசம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ காலையில் டைம் வந்து ஏழு மணி ஆகுது நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி எடுத்துருக்கேன் பச்சரிசி மாவு பச்சரிசின்னு கேட்டு வாங்கிக்கங்க நீங்கள் வந்து ரேஷன் அரிசி கூட உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அது கூட அதிரசம் வந்து ரொம்ப சுவையாக வரும் உதிராமல் வரும் ஆனால் ரேஷன் அரிசி பயன்படுத்தினீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு தடவை கழுவிக்கங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு தடவை நல்லா கழுவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு மணி நேரம் இதை நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் இதை நம்ம ரெண்டு தடவை கழுவிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை நம்ம வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் அந்த தண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா வடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை காட்டன் துணி இல்லைன்னா டவல் வச்சுக்கோங்க அதில் இந்த அரிசியை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுடுங்க ஃபேன் காற்றுல ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சா போதும் அதுக்கு மேலே வைக்க வேணாம் ஏன்னா அரிசி வந்து கொஞ்சம் ஈர அரிசியாக தான் இருக்கணும் உங்களுடைய கை வந்து காஞ்சிருக்கணும் அரிசியை நல்லா தொட்டு பார்க்கும்போது அரிசி வந்து நம்மளுடைய கையில் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டணும் இந்த மாதிரி ஒட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு அரிசி வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதிரச மாவு மட்டும் என்றைக்குமே வந்து ஈர மாவாக இருக்கணும் அப்போ தான் அதிரசம் எண்ணெயில் எண்ணெய் சட்டியில் போடும்போது உங்களுக்கு பிரியாமல் வரும் இப்போ இது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இதை நம்ம இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா உங்களுக்கு நைஸான பவுடராக அரைச்சிக்கிங்க அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சல்லடையை யூஸ் பண்ணி நான் சலிச்சிக்கிறேன் உங்ககிட்ட வேறு எந்த மாதிரி சல்லடை இருந்தால் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மாவு சலிக்கிற சல்லடை தான் பயன்படுத்துகிறேன் அந்த மாதிரி ஈர மாவு சட்டுன்னு போய் இறங்காது இந்த மாதிரி கையால் வந்து நல்லா சலிச்சு விடுங்க மிச்சம் மறுபடியும் நொய் மாவு வரும் அந்த நொய்யை மறுபடியும் மிக்சியில் போட்டுட்டு மறுபடியும் பவுடர் பண்ணி மறுபடியும் சலிச்சிக்கிங்க இதே மாதிரி இப்போ எல்லாமே சலிச்சது போக கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நொய் மீறுற மாதிரி பார்த்துங்க ரொம்ப அதிகமாக மீந்து போகிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து எட்ட வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெள்ளம் வந்து ஜாஸ்தியாக போன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க இந்த நொய் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் ரவை உப்புமா செய்யும் போதோ இல்லைனா வந்து இட்லி மாவு அரைக்கும் போது கூட நம்ம சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பேனில் முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்க்குறேன் ஒரு கப் அரிசிக்கு முக்கால் கப் வெள்ளம் வந்து போதுமான அளவு நான் இன்னைக்கு பாகு வெள்ளம் தான் சேர்க்கிறேன் பாகு வெள்ளம் தான் என்றைக்குமே வந்து அதிரசத்துக்கு செம சூப்பராக இருக்கும் இதில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெள்ளம் வந்து கரையிட்டோம் ஏன்னா வெள்ளத்தில் ஏதாவது அந்த திப்பி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் வெள்ளம் கரைஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே பேன்லேயே நான் வந்து பேனை வந்து கழுவிட்டு சேர்க்குறேன் இப்போ வெள்ளை பாகு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் ஸ்டவ்வை ஃபாஸ்ட்டாக வச்சு பண்ணவே கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெடி பண்ணுங்க எப்பயுமே இப்போ இந்த பதத்துக்கு வரும்போது இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வெள்ளம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான அதாவது பாகு வந்து கரெக்டான பதத்தில் இருக்கான்னு பார்க்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கங்க பாகு ஒரே ஒரு ட்ராப் விடுங்க பாகு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் கரைஞ்சிதுன்னா உங்களுக்கு பாகு கரெக்டான பதத்தில் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு நான் எடுத்து பார்க்குறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா வந்து கண் கண்ணாடி பதத்துக்கு கொஞ்சம் கலர் நல்லா கொஞ்சம் டார்க் கலராக சேஞ்சஸ் ஆகி வரும் இப்போ மறுபடியும் ஒரே ஒரு சுட்டு விட்டு பாருங்கள் விட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் வந்து தண்ணியில் கரையில் அந்த மாதிரி இது மாதிரி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருளும் அந்த மாதிரி பால் ரொம்ப திக்காக உருளக்கூடாது கொஞ்சம் இப்படி அழுத்தி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக உருள்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மாவையும் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் மாவு சேர்க்கும் போது ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோவாக வச்சுருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த பதத்துக்கு வரும் ரொம்ப இலகன மாதிரி இருந்தாலும் கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு நாள் வந்து நீங்கள் அந்த மாவு வந்து ஊற வைக்கிற மாதிரி ஆகிடும்
இப்ப இந்த மாவை ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் நான் இன்னைக்கு ஒரு கவர் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வாழல இருந்தா கூட வாழல பயன்படுத்திக்கலாம் வாழல நெய் தடவி கூட நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த கவரில் கொஞ்சமாக நெய் வந்து இந்த மாதிரி தடவிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய அதிரசமாக தான் போட போறேன் அதனால பெருசாக பால் எடுத்துக்கிறேன் நீ வேணும்னு நீங்க வந்து சின்னதாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வச்சுட்டு அது மேலே இந்த கவரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவர் இந்த மாதிரிக்கும் பேக்கில் இழுத்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி கப்பை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ப்ர ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இது மாவு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய மூணு விரலால் வச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பண்ணி விட்டிங்கனாலே அழகாக ரவுண்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் ஓரங்களில் ஜஸ்ட் நம்மளுடைய கையால் இந்த மாதிரி தட்டி விட்டாலே அந்த இது போய் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த வெடிப்பு போய் க்ளோஸ் ஆகிடும் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப தின்னாக இல்லாமல் இந்த சைஸ்க்கு இருக்கணும் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இப்போ இதை நம்ம எண்ணெய் சட்டியில் விட ஆரம்பிச்சிடலாம் கரெக்டாக உங்களுக்கு போட்ட ஒரு நிமிஷத்துலே வந்து சிவந்து வந்துடும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டேர்ன் பண்ணி விடுங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு ஒரு அரை நிமிஷத்தில் அதுவும் சிவந்து வந்துடும் எடுத்துடலாம் அடுத்தடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ எடுத்துட்டு நீங்கள் நேரடியாக வந்து தனியாக ஒரு தட்டில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து எப்படி இருந்தாலும் அதிர்சம் வந்து எண்ணெய் எடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் ஒன்று எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி கிச்சனில் இந்த மாதிரி விளிம்பில் கொஞ்சம் இது இருக்கும் இல்லையா அதில் கொஞ்சம் மோடாக இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளேட்டை வந்து கொஞ்சம் சாய்வாக வச்சுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு பாத்திரம் கூட நீங்கள் நடுவில் அடியில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கப் கூட வச்சு இந்த பிளேட்டை வந்து சாய்வாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த அதிர்சத்தை நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு கப்பை யூஸ் பண்ணி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கொஞ்சம் மைல்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக வெளியேறிடும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நம்ம தள்ளி ஓ எட்ட வச்சிடலாம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப உடனே சாப்பிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு நாள் ஊறின பிறகு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் இதை நான் உங்களுக்கு உடனேவே நான் பி பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்க மாதிரி உள்ளே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக உள்ள மாவுல நல்லா வெந்து வந்துருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு அடுத்ததான் நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கக்கூடிய நல்ல காரசாரமான தட்டை எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே தட்டை நிறைய பேருக்கு செய்யும்போது சொதப்பிடும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சு முடித்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தட்டை வந்து வத வதனாக இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஆனால் இந்த மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது எவ்வளோ நாளானாலும் நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கும் நான் இன்றைக்கி புழுங்கலரிசி எடுத்திருக்கேன் இட்லிக்கெலாம் பயன்படுத்தும் இல்லையா குண்டுமணி அரிசி அது தான் எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை அழக்கு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதாவது கிராமில் முந்நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி பயன்படுத்தி செய்கிறத விட புழுங்கலரிசி பயன்படுத்தி செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பாட்டு அரிசி வந்து பயன்படுத்தாதீங்க இப்போ இது கூடவே ஒரு பன்னெண்டு வரமிளகா வந்து எடுத்திருக்கேன் காம்புகளை கிள்ளிட்டு எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு மூணு தடவை கழுவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சா போதும் இப்போ இதை நம்ம முதல்ல அரைக்க போட்டுடலாம் அதுக்கடுத்து தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் அரைக்கும் போது கிரைண்டரில் யூஸ் பண்ணி அரைங்க மிக்சியில் அரைக்காதீங்க மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா வந்து எல்லடை வந்து ஹார்டாக வரும் அந்த மாதிரி அரைக்கும் போது ரெண்டு டீ ஒன்றா போட்டு தான் அரைக்கணும் ஆனால் முதல்ல மிளகாவை போட்டு மிளகாய் மஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கூடவே அரிசியை போட்டு அரைங்க அந்த மாதிரி அரைக்கும் போது மாவு கொஞ்சம் கூட நொறுநொறுப்பு இல்லாமல் நல்லா மைய அரைச்சிக்கிங்க முக்காவசி மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைக்கிறதுக்கு பாருங்கள் ரொம்ப தனியாக அரைச்சிடாதீங்க அதுக்கடுத்து தான் இன்றைக்கி நான் ஒன்றரை கப் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு முக்கால் கப் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு எடுக்கிறேன் அதாவது உடச்ச கடலை மாவு அளவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கப் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா அரை கப்பை வந்து பொட்டுக்கடலை எடுக்கணும் பொட்டுக்கடலை வந்து பொட்டு கடலையே இல்லாமல் பொட்டுக்கடலை மாவாக வந்து அளந்துக்கணும் அதுதான் கரெக்டான அளவு அதுக்கடுத்து தான் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிள்ள இலைகள் நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி பொடிசாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அரிசி ஊற வைக்கும் போதே ரெண்டு டேபிள் 
இப்போ மாவு இந்த பதத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக இது கூட வெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் வெண்ணெய் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக அப்போ தான் வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து சூடு காட்டி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்குது நீங்கள் வெண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ மாவு பதம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சி பார்க்கும்போது கையில் ஒட்டக்கூடாது கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இதுதான் வந்து மாவோட பதம் அடுத்ததாக நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளை வந்து ஒரு பத்து பத்து உருண்டைகளை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் இன்னொன்று உருண்டைகள் பிடிக்கும் போது ரொம்ப சின்ன உருண்டைகளை பிடிங்க பெரிய உருண்டைகளை பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தட்டும் போது ரொம்ப திக்காயிடும் அப்போ வந்து தட்டை போடுறதுக்கு நல்லா இருக்காது தட்டை சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்காது அடுத்ததான் நான் இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து பருப்பு கவர் தான் என்கிட்ட இருக்குது அதை வச்சு தான் பயன்படுத்தி பண்ண போகிறேன் உங்ககிட்ட பெரிய லாங் ஷீட்டு பெரிய பிளாஸ்டிக் கவர் இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்கிற மெத்தடை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க இப்போ இந்த கவரை கட் பண்ணிவிட்டு உள்பகுதியை நான் பயன்படுத்துகிறேன் உள்பகுதியில் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் தடவைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து தான் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் எடுத்து ஒரே ஒரு உருணை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து இன்னொரு கவர் வைக்க போகிறோம் அதில் அந்த கவர்லேயும் உள்பக்கமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அந்த கவரை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் அண்ட் கா டப்பாக வந்து இருக்கும் இல்லையா பாக்ஸு இந்த பாக்ஸை வந்து அந்த உருண்டை மேலே வந்து வச்சு ஒரு எழுத்தை மட்டும் அழுத்துங்க அதாவது நிறைய எழுத்தாதீங்க ஒரு எழுத்து அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்முடைய மூணு விரல் நடு விரல் ஆள்காட்டி விரல் மோதிர விரல் மூணு விரல் இருக்குது அந்த மூணு விரல உள்பக்கமா நடுப்பக்கமா வச்சுட்டு கரெக்டா வந்து ஒரு மூணு சுத்து சுத்துங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு சுத்து சுத்தினாலே போதும் அழக மெலுசா ரொம்ப அருமையா ரெடி ஆயிடும் ரொம்ப சுலபமா முடிஞ்சிடும் இப்ப நான் இதை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போதே சைட்ல வந்து எண்ணெயும் வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கு எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேம்ல இருக்கணும் அது மாதிரி மீடியம் ஹாட் மிதமான சூட்ல தான் இருக்கணும் ரொம்ப சூடா இருந்துச்சுன்னா பட்டு நூடை இந்த தீஞ்சு போயிடும் உள்ள வந்து மாவு வேகாம போயிடும் அது நல்லா இருக்காது இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் சைடில் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் சட்டுன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு எழுபது எல்லாடை கிட்ட வரும் கரெக்டாக இது வேகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஈடு வேகிறதுக்கு மூணு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அவ்வளோதான் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் சைட் பை நான் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் சைட் பை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இப்போ சுலபமாக வேலை முடிஞ்சிடுச்சு எல்லாடையும் நல்லா அழகாக பொறிஞ்சு வருது பாருங்கள் அவ்வளோதான் நீண்ட நாளைக்கு நல்ல முறுமுறுணும் சுவையாக இருக்கக்கூடிய அருமையான தட்டை ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்ததான் எல்லாருக்குமே குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ரவா லட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதே சுவையான மிருதுவான ரவா லட்டு முப்பது நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் எப்படி வச்சுருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற டிப்ஸோடு தான் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம இதை ரெண்டு முறையில் செய்ய போகிறோம் இதை இப்போ எப்படி செய்யறது நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல்ல அதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் உருகி வந்த பிறகு அடுத்துதான் உடச்சி விட்ட முந்திரி பருப்பு ஒரு பதினஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே காஞ்ச திராட்சை ஒரு பதினஞ்சு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காஞ்ச திராட்சை நல்லா உப்பி வரட்டும் முந்திரி பருப்பு நல்லா சிவந்து வரட்டும் இப்போ முந்திரி பருப்பு நல்லா சிவந்து வந்துடுச்சு இதில் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கிறேன் ரவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பே ரவைன்னு சொல்லுவாங்க குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ரவை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு ரவா லட்டு செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா வசதியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் மிக்சிலலாம் அடிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் இந்த ரவை உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா பெரிய பெரிய ரவையாக இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ரவை தான் கிடைக்குதுன்னா மிக்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சேர்த்துக்குங்க இப்போ நிறைய பிராண்டில் இந்த மாதிரி ரவை கிடைக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஆசிர்வாத் நாகாவில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரோஸ்டட் ரவானே கிடைக்குது அதை பயன்படுத்திக்கோங்க இப்போ இதை மிதமான தீயில் வச்சுட்டு வறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரவையினுடைய நிறம் வந்து ரொம்ப மாறிடக்கூடாது அதே சமயத்தில் ரவை வறுபடாமே இருந்துடக்கூடாது அந்த நெய்யோடு நல்லா வறுபட்டு நல்ல ஒரு வாசனை ஒன்று வரும் நல்ல உதிரி உதிரியாக வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சக்கரையை வந்து நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் சக்கரை வந்து சரியாக பார்த்தீங்கன்னா நான் அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த சக்கரையை மிக்சியில் சேர்த்துட்டு ஒரு பல் ஸ்வீட் எடுத்தீங்கன்னா போதும் சக்கரை நல்லா பொடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவையும் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ
ரவையும் நல்ல சூட்டில் இருக்கணும் ரவை வந்து ஆறிடக்கூடாது ரவையும் நல்ல சூட்டில் இருக்கணும் நெய்யும் வந்து நல்ல சூட்டில் இருக்கணும் இப்போ ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த அளவுக்கு தான் நெய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு அப்படிலாம் ஒரு அளவுலாம் கிடையாது அந்த ரவை வந்து கொஞ்சம் அந்த ஈர சலசலப்பாக அதாவது அந்த நெய் சேரும்போது ஈர சலசலப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் இப்போ கையில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா சூடாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போதே உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிங்க அப்போ தான் நல்லா இருக ஆரம்பிக்கும் உருண்டை பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா அழுத்தி விட்ட மாதிரி உருண்டை பிடிங்க அதுக்கப்புறமா அந்த கையில் வந்து அது ஒட்டுற மாதிரி இருந்திருக்கும் இல்லையா அந்த ரவையை கொஞ்சம் உதறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உருண்டை எடுத்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பால் போல் இந்த மாதிரி திரட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக வந்து ரவுண்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதை திருப்பி திருப்பி இருக்கி இருக்கி பிடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி உருட்டிகிட்டே இருந்தாலே போதும் சூப்பராக வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நெய் சேர்த்து செய்கிற இந்த ரவா லட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது நாள் ஆனாலும் வந்து கெட்டு போகாமல் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நல்ல மனமாகவும் இருக்கும் சப்போஸ் வெளிநாடுகளில் யாராவது வேலை செய்கிறாங்க நீங்கள் இங்கேருந்து செஞ்சு கொடுத்து அனுப்பணும்னா இந்த மெத்தடை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நெய் சேர்த்த லட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து தான் பால் சேர்த்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பால் வந்து சேர்க்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் ரவையும் நல்லா சூட்டில் தான் இருக்குது பாலும் நல்லா சூட்டில் இருக்கணும் சப்போஸ் ரவை கொஞ்சம் ஆறி பண்ணாலும் பாலை மறுபடியும் வந்து சூடு பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஈர சலசலப்பு கொஞ்சம் இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக பால் சேர்த்துடக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்துட்டு அதே மாதிரி தான் நல்லா திரட்டிங்க நெய் சேர்த்து செய்கிறத விட இந்த மாதிரி பால் சேர்த்து செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமாகிடும் ரொம்ப ஒன்றோடு ஒன்று ஈஸியாக வந்து ஜாயின் ஆகி டக்குன்னு வந்து உருண்டை பிடிச்சிடலாம் இதே மாதிரியே எல்லா லட்டும் நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்முடைய சுவையான ரவா லட்டு ரெண்டு முறையில் அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் சில பேர் தேங்காய் பூ போட்டு செய்வாங்க ஆனால் தேங்காய் பூ போட்டு செஞ்சிங்க அப்படின்னா திகட்டுற மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்காது இதுதான் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பத்து நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாது முப்பது நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாது இதை நான் உங்களுக்கு உடச்சியும் விட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் உடையும் போது கீழேயும் கொட்டலை அதாவது உதிரியாகவும் வரல அதே சமயத்தில் அந்த லட்டு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக உடையுது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் கல் மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன ரெசிபி எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் வேல்யூபிளான கமெண்ட்டை என் கூட ஷேர் பண்ணிங்க மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் அதனால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷே